Fala galerinha! E chegou a nossa tão sonhada sexta-feira, né? Hoje, aqui no programa Espaço VIP, transmitido aqui na TV Sete Lagoas e todas as redes sociais para você poder acompanhar, temos um programa exclusivo aí com Eros Prado, com Rafael Pequeno e com o Ângelo. É, essa entrevista vai rodar hoje no nosso no nosso entrevista VIP e também temos um pedacinho aí do show para você que não foi poder acompanhar esse somzaço que foi lá na Unifem com os meninos no nosso movimento VIP. Então, a partir de agora você confere tudo aqui no Espaço VIP. Não, 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 não
Não sei se você é tá? Escreve ela pra gente, que eu não tô vendo aqui. É, descreve. Tá? Como descreve. que ela é? Como que ela aparece? Ela é uma mistura de Xuxa Meneghel. Ah. Com Chubaca de Star Wars. <risos> com a Vanessa. Vanessa, conta pra gente como você achou dessa peça de teatro hoje. Oh, foi mais que eu esperava, sério. Eu achei muito engraçado, eles são muito legais. E teve alguma parte do show que você mais gostou? Eu achei meio... Eu não sei, eu achei só até meio cruel de ter feito aquilo. Mas eu, eu gostei da, do, da parte do, da, do final do, da, do beijo lá mesmo. Fala galerinha, estou aqui no Melo Capaz que participou hoje aqui do Estandar com os meninos do Palmeiras de Notícia. Mas Cida, conta pra mim como foi a sensação de poder participar de um pouquinho dessa, dessa peça. E você, gostou e aproveitou bastante a peça? Demais. Me conte uma coisa que não quer calar. Como foi o beijo? É. É. Então é isso aí. Fiquei aqui com ela agora, a Aparecida, e deu um beijo nele. Fala, galerinha. Estamos aqui com o Paulo Henrique, produtor do Eros Prado. Não é isso mesmo? E ele, tá, ele vai contar um pouco pra gente como tudo começou, como que surgiu essa parceria. Conta pra gente. Tudo bem, Isabela? Ó, prazer estar aqui nesse programa. Bom, é, primeiramente, agradecer vocês pelo apoio. Né? A cidade de Sete Lagoas abraçou o projeto de uma maneira bem especial. A gente conseguiu lotar aqui o, o auditório da Unifem. Né? Faltaram em apenas 10 cadeiras, se eu não me engano, para esgotar. Foi uma noite muito bacana. Primeiramente, então, agradecer né, vocês pelo apoio e também por essa recepção tão calorosa com a gente que chegou na cidade e foi recebido muito bem. Bom, a gente está com o Eros Prado na estrada desde o ano passado. Aqui em Minas Gerais a gente já rodou mais de 30 cidades, né, no estado de Minas Gerais. E a gente começou em Divinópolis, né, a nossa produtora é de Divinópolis. 
E a gente sentiu a necessidade de, de levar o Eros para mais cidades no estado de Minas Gerais, já que a gente tem uma entrada em algumas cidades, né? E ao longo do, do, do tempo a gente foi trabalhando e, e foi aparecendo muitas cidades é, aqui no norte de Minas. E agora até o final desse ano de 2019, a meta é de fechar o ano com aproximadamente 60 cidades nesse ano de 2019. É um ano de muito trabalho, onde o Eros está passando com a galera dele, com o Ângelo, com o Grande Pequeno. A galera está curtindo muito e é sempre casa cheia. Então para a gente é motivo de, de muito orgulho estar tá trabalhando né, como a produção local. E está levando alegria para o pessoal né, que está sempre nos acompanhando. E é isso que vale, gente. A gente divertir, a gente poder sorrir, a gente poder ter uma noite tranquila. Tranquila em partes, né? Vamos dizer assim, porque... Entre aspas. Entre aspas. Né? É. Quem veio sabe do que, que eu estou falando. E quem não teve a oportunidade... Em breve. Né? Em breve podemos voltar. É só o pessoal de Sete Lagoas entrar no Instagram, arroba Produções Artísticas, dizer para a gente o que achou, para quem veio no show e... Quem não veio no show, cobrar a gente, pô, nós estamos precisando, porque muita gente quis vir, né, só que rolou um buchicho na cidade que os ingressos estariam esgotados, né, é, faltaram apenas 10 cadeiras para esgotar, mas tem a chance da gente voltar aqui numa próxima oportunidade, quem sabe aí, né, no segundo semestre. Então, a galera pediu através das redes sociais. Então já vão subir essa hashtag aí, já vão pedir o pessoal para poder voltar aqui para Sete Lagoas, porque foi sucesso. E eu desejo a vocês muito sucesso, tudo de bom. E é isso. Muito obrigada, viu? Maravilha. Obrigado. Abração para o pessoal de Sete Lagoas. Em breve estaremos juntos aqui novamente, viu? Valeu. Se Deus quiser, obrigado. Que deixaria ele sentir o seu bumbumzinho? Não, não vou. Sim? Sim? Sim. Não, 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 sim. Não, 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 Chegamos ao nosso segundo bloco, que é o bloco da entrevista VIP. Então roda a nossa vinheta! E o nosso entrevista VIP de hoje, temos a entrevista com eles, com o Ângelo, o Rafael Pequeno, e ele, o Eros Prado, contando um pouquinho pra gente sobre o pagode da ofensa e algumas outras coisas, hein? Tem surpresa aí durante o vídeo, então vou chamar a Isabela que esteve com eles lá. Isabela, vem daí que eu vou ficar por aqui para assistir essa grande entrevista. Fala galerinha, estamos aqui com eles, gente. Pagode da ofensa. Gente, eu já falei com eles, eu já falei nas redes sociais que eu tô, assim, tremendo de medo. Porque eles são terríveis. A verdade é essa. São, gente. Tem que falar a verdade, não é? São afrontosos. Já chegou em Sete Lagoas causando. Já pararam num buraco e já começaram a falar coisas reais. Fatos. 
né? E temos várias perguntas que eu deixei a caixinha lá no meu Instagram e as pessoas fizeram algumas perguntas que vou passar para vocês responderem. Diz que você está tremendo mais do que minha mão direita quando eu tinha 12 anos. <risos> e olha que não é pouco. <risos> Até hoje, ela treme, essa dá lá. Vamos tremer, né? Vamos situação, menino. Nunca morre. Nunca morre. Acontece, eu acho, né? É sempre. 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 Ficar velho. É uma gostoso. coisa, meu irmão. É gostoso. É gostoso? É, o, quê? o quê? O quê? Mas quando o pé chega até fazer assim, ó. Ô, é. <risos> oh, meu Deus, é um pouco constrangedor, não sei, talvez? Não sei. Mas tô tremendo. Acredito que não seja igual a sua mão, mas tô tremendo. Eu acho que são sensações diferentes. Pode ser, pode ser. Pode, pode ser. Mas se a sua mão estiver tremendo, ele faz um bom negócio aí. <risos> o último agora. Ô, louco, bicho! Eita. Meu é. Deus. É, vamos lá. Como é que vai ser essa entrevista? Eu ainda não sei, tá, gente? Mas vamos lá. Tudo bom? Tudo bem, maravilha. <risos> Tudo bom. <risos> Vamos lá, gente. Mas sete Lagoas tem mais do que Sete Lagoas. É, os meninos não sabiam. Eles, ah, Sete Lagoas. Eu falei, não, Sete Lagoas não. Na verdade, são 13 Lagoas que eu tava explicando. Entendi. É a mesma coisa que chamar Sete Buracos. Não, tem muito tem mais. Muito, muito mais. Certo, certo. Sete mil buracos. Talvez sete certo. mil buracos. É, são Sete Lagoas porque são as principais. Mas, na verdade, são 13. 13. 13. Mas quando chove, aí são milhões de lagoas. Aí, os buracos 26, ficam, é, na verdade. 326, porque não é que chove. Exatamente. Tá isso, mais ou menos isso. Bom, por que pagode da ofensa? Ah, ah. se eu te contar, você não acredita. Mas Cara, da onde que surgiu? Conta pra mim. Assim, eu trabalhava, é, você não vai acreditar, vendendo ambrosia. Sabe o que é ambrosia? Um doce. É um doce, ambrosia. Tu fazia ambrosia e tal. Aí... Quem comprava muito lá, quem apareceu lá pra comprar uma vez, foi o Emílio. Do Pânico. Do Pânico, que eu sacaneava muito... Eu não tenho essa sorte. Não tem? Não tem. Ah, se você encontrar Ciro, acho que não seria tanta sorte. <risos> Aí eu sacaneava a galera. Tinha uma brincadeira que a gente fazia quando era criança, que era o gererê, gererê. Que era, era muito parecido, que era assim, ó. Gererê, gererê, o LSD. Gererê, gererê, o LSD. Eu tava na piscina, cortando uma cebola. A faca escorregou e cortou a minha... Aí você falando do amigo, pá, não sei o que, tal, 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 tal. Aí chamou pra ir pro pânico, né? Porque eu tinha inconveniente, fazia entrevista, sabe, conveniente e tal. Eu lembro. Aí tinha um quadro que chamava, e aí vai fazer o quê? Que era o carioca que apresentava, e eu fazia as esquetes. Aí fizeram uma semana, duas, três, um mês, falei, e aí, vamos fazer o quê agora? Preciso fazer um negócio novo, pá, reunião, montando. Eu falei, cara, eu fazia o gererê na escola, e era sucesso, mano. Todo mundo pedia fazer o gererê, menos a professora. <risos> Faz o gererê, o gererê, falou, pô, legal, o gererê é bacana, mas vamos fazer uma parada meio musical, né, colocar uma banda junto, falei, meu, nada mais brega que um pagodão, então vamos fazer um pagode, boa, fazer... Você não gosta de pagode? Não, não, eu gosto de pagode, mas pagode é brega, entendeu, é brega, pagode é gostoso, brega é gostoso, né? Eu sei que o brega é ruim. Não, uh -huh. mas, né, é legal fazer aquele conjunto, a galera, a galera come uma roupa, aquela coisa toda, não dá pra fazer um rock, né, uma banda, bateria, não, tinha que ser um pagode, tinha que ser um pagodinho, às vezes um forró, mas o pagodinho virou legal. Aí eu me falou, porra, boa lá, pagode da ofensa, vai lá, faz lá, faz lá. Aí a gente foi, um espaço de um quadro. Fizemos tal, a galera gostou, no fim de semana a gente fez de novo, aí parou, que acabou o quadro. E eu falava, vamos fazer um quadro do pagode da ofensa, vamos fazer um quadro. Como eu tinha muita moral lá no pânico, o Emílio falou, não, uma bosta. <risos> Emílio, sendo Emílio. Né? Aí cheguei pro Carioca e falei, meu, fala pros caras aí que o quadro é legal. Aí o Carioca chegou lá e falou, meu, vamos fazer o pagode da ofensa. O cara, porra, genial, bora lá. Que moral. Implicância. <risos> aí, como era novo, né? Aí rolou, rolou, cara, estourou no Twitter, assim, ó. Bombou TT mundial, cara. Mundial, assim. O cara da Finlândia via lá, pagode da ofensa. Sem saber o que era. E rolou, a galera gostou muito, virou um ano e, e meio no, no Pânico. Depois que eu fui convidado a, a me retirar do pânico... Por quê? Ah, não sei. Em todo lugar que eu vou, as pessoas me mandam embora. <risos> Olha, eu sou bem que escola. Já fui mandar embora todos os meus trabalhos. Não sei, não sei, não sei. Acho que eu sabia diferente. <risos> o que não significa que seja ruim, né? Não, diferenças, diferenças. Vamos amar as diferenças, né? Sua própria ali, ó. A sua câmera girl ali. Jenny. A Jenny, a Jenny, né? Que a gente sempre quando pesca, eu pesco o tilápia, ela pesca linguado. <risos> Coloca a foto de Jenny aí pra mim, por favor. Vocês vão entender por quê. 
O nome dela é Jennifer. Ela gosta do linguado. Meu pai. Se eu tivesse uma namorada, ela também ia querer. É isso aí. Então, aí, não sei onde eu tô. Mas aí, pô, rolou, foi rolando, rolando, rolando. Falei, cara, vamos levar pro YouTube. Levamos pro YouTube e tal, eu, mais três amigos. A gente fez o pagode da ofensa e hoje aí, cara, estamos com 5 milhões de inscritos, mais de meio milhão de visualizações. E nesse show aqui, nesse show aqui em Sete Lagoas, a gente faz um formato diferente, né? Tem o Eu do Pânico, convido o Pequeno, o Ângelo, que são grandes parceiros meus da comédia. O Ângelo ganhou vários prêmios aí do stand-up. E eu falei, meu, vamos fazer o seguinte, além de stand-up, vamos enfiar também o pagode da ofensa um pouquinho no show aí pra galera. E a gente vai fazer essa mistura aqui de stand-up, tem um pouco de pagode da ofensa, tem interação com o público. E vai ter um quadro, vai ser uma surpresa pra galera. Falam que tem muitas solteiras aqui em Sete Lagoas, é verdade? É verdade, verdade. Você é solteira ou não? Não. Mas tem amiga solteira? Tem, tem, tem. A minha irmã, a minha irmã, tadinha. Dá dó. Tá dó, dá dó? Uhum. Leva ela. Eu já chamei. Vai ter um quadro pra... Ela vai passar a situação. Solteiras, é solteira. Vou falar, então, vou falar o quadro aqui. Vai se chamar Tire o Ângelo da Solidão. Que esse cara é encalhadíssimo. Solteira, 12 anos. Ai, Ângelo, eu posso te arrumar minha irmã? Pelo amor de Deus, por favor. Posso? Eu largo tudo, já fico aqui. Então tá bom, a gente vai conversar sobre isso depois, senhor. <risos> eu nem pergunto se a irmã é bonita, se ela é feia, porque a última Não, pessoa... Você... É, é, arrumar. A última pessoa que o Ângelo namorou parecia uma ratazana. <risos> você vai falar da minha ratazana. <risos> Essa tem coração. É pra pegar ele nos dois chaveiros, nos dois ratoeiros. <risos> Gente do céu, meu Deus. Eu só passei os farelos ali aqui, né, lá, mano? A menina apareceu o, o, uma mistura do, do Chewbacca com o dos Magos, sabe? Uma coisa assim. Tadinha. Eu prefiro beijar a boca do bacon do que beijar... Quem, o magrão? É. Põe a foto do bacon. Põe a foto. Não, mas põe em high screen, assim, o patrão é. do cinema. Ô, oh, <risos> dó! Tadinho, gente. O oh, dó. Ele chegou tão pesadinho, mas era lindo. Não aguento. E tamo aí, tamo aí. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já passaram algum tipo de situação constrangedora? Porque vocês fazem brincadeiras com todo mundo, né? E não é todo mundo que gosta. Já passaram algum tipo de situação? Ah, se eu te contar. Ah, e, e se eu te contar, você não acredita? <risos> não, já rolou várias, cara. Já rolou Mas assim, várias. a pior que vocês lembram, você fala assim, nossa, o que, que a gente vai fazer agora? Então, assim... A mais constrangedora nem foi em gravação, foi quando eu trabalhava em hotel, que eu tinha um cara me zoando muito, me zoando muito, me xingando, estava atrapalhando o show, estava fazendo show no hotel, atrapalhando o show. Aí acabou o show, cara, fui, fui na piscina, estava na piscina, aí ele foi me xingar, chutei o copo dele, aí chegou o dono e falou, mas o que está acontecendo? Eu falei, não, o cara não para de me xingar, não para de encher o saco, falou, me mostra ele amanhã que eu vou, vou expulsar ele do hotel. Só que eu não sabia que ele tinha irmão gêmeo, cara. Parece que mentira, né? Dó! Aí chegou o irmão gêmeo no restaurante, o dono falou, cadê o cara? Eu falei, tá ali. Então faz o seguinte, vai lá falar com ele, quando ele começar a xingar você, eu entro. Eu falei, tá bom. Só que o irmão dele, gêmeo, era uma graça de pessoa. Aí eu cheguei lá e falei, oi, tudo bem? Falei, Olha esse menino aqui, é maravilhoso. Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Esse cara, meu Deus, cara, lá, tem, que, é, tem que começar a me xingar. E o dono olhando pra mim, falei, ai, ai, ai. Aí eu falei, tá acontecendo o quê, seu pão no cu? <risos> Pode, pode, pode ficar à vontade. O que que é? É o um caralho, seu brocha, seu velho brocha do caralho. Aí a mulher falou, que isso? Não fala assim, não, ele tá brincando, esse menino é uma graça. Uma graça o caralho, seu pau no rabo do caralho. Eu falei, meu, ele não vai me dar um soco, esse cara tem que fazer alguma coisa, meu. Ele tinha me batido, o irmão dele. Aí nisso aparece o irmão que... Não. Eu falei, não, 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 tô brincando, tô brincando, tô brincando, eu vazei, cara. O cara é expulsão, o cara é errado do hotel. Meu Deus. E vocês? Não, eu não. Eu tô tranquilo mesmo. A minha, a minha maior <risos> frustração mesmo é ser que eu não consigo realizar um sonho, meu. Qual que é seu sonho? Meu sonho é ter uma mina. Uma namorada. É mesmo? Mas a gente vai resolver isso hoje. Eu já te falo. Posso te cobrar? Pode. Posso cobrar? Pode. É, gente. Vamos fazer. Tire o Ângelo da solidão. Por que eu pego você e a Jenny e você vai pegar os meus na galera? Porque ela vai me golear. Ela vai catar mais do que eu. A, a, a vida já me cobra, agora eu vou passar vergonha com ela, vou passando o trator na cidade? Não. 
Mas a gente vai resolver isso, tá? Você jura? Juro, prometo. Você é minha cunha? Aham. Uhum. Meu Deus do céu, olha essa cunha. Ai, gente, eu vou é, querer. Pode, 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 Ai. Nossa. Uia, uia, graças a Deus. Parece o meu também, Leão. Aperta o meu, como você vê. Você tá malhando? Você tá malhando? É, eu comecei a tomar semana com esse vídeo. Não tá aparecendo. Tá duro, é. ele tá duro, acredita? Tá. Oh meu Deus. E aí me fala, por que você quer que a gente faça umas, umas rimas? Quero, faça rima aí, com o que você quiser. Eu pra você, pode Beleza, ser? Vai. Beleza, tem aquela musiquinha aqui, assim, ó. Você tá ligado qual é? Aquela assim, ó. É... A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Conhece essa? Como é? Agora tem... Dá valor, matar a sede. De fazer amor. amor. Pra você. A teta é falsa, amor. É o silicone que o doutor botou. Mas eu mamo mais que bis errou. <risos> <risos> Senhor <risos> Jesus! E se eu te falar que é natural? Hã? Se eu te falar que é natural? Como diria o Raul? É mentira. É mentira. É mentira. Eu só acredito vendo. <risos> Gente, eles são terríveis, tá vendo? Eu tô falando com vocês. Gente, eu tinha um tanto de pergunta, mas só que vai, vai indo, vai indo. O que mais? Fala aí pra quem você quer gente sacaneia agora, vamos lá. Aquela, aquela periguete, aquela que fica falando mal de você, não tem, não tem mais. Nossa, acho lagoas inteira, eu acho, sei lá. Não vou citar nome, né? Porque... Não, fala assim, a gente não vai falar o nome. Quem é? Fala o nome da galera aqui, vamos ver. Ó, oh, Jenny, tem Fê, tem Bacon e tem Mel. Tem Bacon e tem Mel. Tem Bacon? Tem bacon, tem bacon, tem bacon, tem bacon, tem bacon. Nossa, que loucura, velho. E a Fê, o que, que a Fê? A Fê tem culpa no cartório, não tem? A Fê é namora? Você namora, Fê? Eu não sei. Então, a... Ah! É, oh! Vem cá, Fê, vem cá. Hoje a gente vai te fazer uma cantada então, vem cá, vamos lá. É... Ai, Solta o cabelo, mulher, vai, joga. Eu começo uma rima e você termina, tá bom? Não tá te parecendo não, gente, chega pra cá. Eu começo a rima aqui. Eu faço a rima aí. Fica aí, vem aqui, porque você tem que falar. Eu sei lá, eu não sou... Eu não sou se, a for boa, se a cantada for boa, é beijo na boca, hein? O quê? Oi? Que loucura. Você vai. Vai. vai começar? Eu começo, eu começo. Mas vai ser o quê? Tá. Ué, mas vai pagode? É. Ai, meu Jesus. Tá, vai, então vai. Vou falando aqui da Fê, que é toda formosa. Perto da Anitta, ela é muito mais gostosa. Ah, é. Ela é muito mais gostosa. Ela é mais ou menos gostosa. Tamo aqui nesse papo legal, nessa coisa muito louca. Vamos parar com essa brincadeira e vamos logo beijar na boca. 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 É aqui que a gente vê. Beija, beija, beija. E o Brasil comemora. Espaço VIP, a melhor coisa que eu vi. O seu fim de semana, ele começa aqui. Aê! Começa aqui. Seu fim de semana começa aqui. Seu fim de semana começa aqui. É aqui que a gente vê. Aê, valeu! Obrigado. Nosso último bloco, um abraço para todos os parceiros aí do programa Espaço VIP. O seu final de semana começa aqui. 
E falar no seu final de semana começa aqui. Vamos dar aquela passada nos eventos dos finais de sem... do final de semana para você ficar atualizado e poder curtir bastante. Vamos lá. Nesta sexta-feira lá no Deck ba... Lounge Bar vamos ter Josiene Oliveira já lá no Nero nesta sexta-feira tem um show com a Raíssa Andrade a partir das oito e meia da noite já para você que gosta uma coisa mais diferenciada vai para opinião nessa sexta-feira que vai ter lá David Felipe Acústico e a entrada é off hein galera entrada off aí para todo mundo já também nessa sexta-feira no irlandês tem um lançamento aí da dupla do que são os meus amigos aí Vitor e Bruno é, eles estão lançando aí essa nova dupla que promete chegar e arrasar em Sete Lagoas em Sete Lagoas e toda a região com participação de Pedro Ribeiro Vitor Fabiano e Felipe Júnior. Então, nessa sexta-feira, lá no Irlandês, tem o lançamento da dupla Vitor e Bruno. Já lá no Vila Casarão, tem os nossos amigos, vou até vou deixar um abraço aqui e reverência a eles. Projeto Sampa Solto, lá no Vila Casarão. Nessa sexta-feira, a partir das 19 horas, hein? Já sabadão, para você que quer uma coisa diferente, lá na Giros, é, vai ter o baile na Giros, é. Vai ter Kelvin com Cris. Então, para você que gosta de um funkzinho aí, pode ir para Giros, que lá, ó, a programação lá tá legal. Já para você que não quer ir muito longe e quer ficar aqui em Sete Lagoas, no Sabadão, lá no deck, tem Léo Ferreira. E no Nervos Preteria tem um show com Pedro e Santiago. Já no Opinião Clube tem as viúvas do Senhor 80, hein? Isso promete... Vai lá na opinião para você dar uma conferida o que, que vai rolar. Também lá no Ferro Velho Pub tem o baile da Imperial, 4 horas de open bar. Open bar de Grimmy mais Petra por um malte. Então para você que gosta de uma cerveja geladinha, vai lá no baile da Imperial. A partir das 16 horas, hein? Vai ter Rick DJ, Samba Bull, Bruninho e Alan e Lucas BHZ, hein? Vai estar tá top. Já no sabadão também, lá no Irlandês, vai ter tributo aos poetas do rock nacional. Fazendo tributo aí ao Cazuza, ao Renato Russo. E ao chorão do Charlie Brown Jr. É, também no dia 28 de abril, lá no Vila Casarão, o tributo do Grifo. Sua sentença é bebê. É uma festa aí que está organizando é, a Atlética de Direito lá na Santa Lucinho. E para finalizar. A nossa agenda desse final de semana No domingão Lá no deck Tem ele, é o Torres Galera Eu já escolhi para onde eu vou Esse final de semana Espero que vocês tenham escolhido Segue lá nas nossas redes sociais Espaço VIP TV Sete Lagoas Porque você vai ficar Informado de tudo que está acontecendo E sempre nas melhores coberturas um beijo e um abraço.